அடுத்ததாக விறுவிறு நூறு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் பத்மப்ரியா ஸ்ரீமாலி இந்த செய்திகளை பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிராவின் புதிய முதலமைச்சராக உத்தவ் தாக்கரே நாளை மாலை பதவியேற்கிறார் இந்த விழாவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று சிவசேனா அறிவித்துள்ளது பதவியேற்பு விழாவுக்கு பிறகு டெல்லி சென்று மோடியை சந்திக்க உள்ளதாக உத்தவ் தாக்கரே தெரிவித்தார் மகாராஷ்டிர துணை முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகி அஜித் பவார் தனது சித்தப்பாவான சரத்பவாரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார் சரத்பவாரின் மகள் சுப்ரியா சூலே உள்ளிட்டோர் அப்போது உடன் இருந்தனர் இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்து நாட்டு மக்களுக்கு சேவையாற்றுவோம் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் ஆஷிஷ் சில்லார் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவை இன்று கூடுகிறது இதில் புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் காளிதாஸ் கொலம்புக்கர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகிய நிலையில் சட்டப்பேரவை சிறப்பு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது தமிழகத்தின் முப்பத்தி நான்காவது மாவட்டமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உதயமாகி உள்ளது இதன் தொடக்க விழாவில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கான பல்வேறு திட்டங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் கள்ளக்குறிச்சி உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைகளை தரம் உயர்த்துவதற்கான அறிவிப்புகளையும் அவர் வெளியிட்டார் பொங்கல் பண்டிகைக்கு அரிசி ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள அனைவருக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாயுடன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பும் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு போதிய அளவு மழை பொழிவு இல்லாததால் இந்த பணப்பரிசு அறிவிக்கப்பட்டதாகவும் இந்த ஆண்டு மழை இருந்தாலும் விவசாயிகள் இடுபொருட்களுக்கு செலவழித்து விட்டதாகவும் அவர் கூறினார் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மேயர் நகராட்சித் தலைவர் மறைமுக தேர்தலுக்கான அவசர சட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கின் விசாரணை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது மறைமுக தேர்தல் அரசியமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்று மதுரையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் முகமது ரஸ்வி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் துணை மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் எஸ்சி எஸ்டி பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கக் கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதேவேளையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை தள்ளி போடவே அதிமுக வழிகாட்டுதலின்படி இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டிருப்பதாக காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் கே எஸ் அழகிரி விமர்சித்துள்ளார் தேச துரோக வழக்கில் நித்யானந்தா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மன்னார்குடி ராமானுஜ் ஜீயர் தெரிவித்துள்ளார் நித்யானந்தாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி டெல்லி மற்றும் குஜராத்தில் உயர் அதிகாரிகளை ராமானுஜ் ஜீயர் கடந்த சில நாட்களாக சந்தித்து வந்த நிலையில் தற்போது தமிழகம் திரும்பியுள்ளார் நித்யானந்தாவின் ஆசிரமத்தில் உள்ள ஜனார்தனன் சர்மாவின் மகள்களை வரும் பத்தாம் தேதிக்குள் ஆஜர்படுத்த போலீசாருக்கு குஜராத் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜனார்தன சர்மா தொடுத்த ஆட்கொணர்வு மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது சர்க்கரைக்கான குடும்ப அட்டைகளை அரிசி அட்டைகளாக மாற்றுவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களின் கோரிக்கை ஏற்று இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய அதிரடி தாக்குதலில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் வீடு ஒன்றில் பதுங்கியிருந்து தாக்கிய இர்பான் நைரா மற்றும் இர்பான் ரத்தேர் ஆகிய பயங்கரவாதிகள் மீது பாதுகாப்பு படையினர் பதில் தாக்குதல் நடத்தினர் சபரிமலை செல்வதற்காக கொச்சி வந்த பிந்து அம்மினியின் மீது மிளகு ஸ்ப்ரே அடித்த இந்து அமைப்பை சேர்ந்த ஸ்ரீநாத் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கடந்த ஆண்டு கனக துர்காவுடன் சேர்ந்து ஐயப்பன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த பிந்து அம்மினி இந்த ஆண்டு சமூக ஆர்வல் திருப்தி தேசாயின் குழுவில் இணைந்து சபரிமலை பயணம் செல்லவிருந்தார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் இன்று திகார் சிறைக்கு சென்று சந்திக்கின்றனர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் சிபிஐ கைது செய்ததில் ஜாமீன் பெற்றிருக்கும் சிதம்பரம் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் திகார் சிறையில் உள்ளார் இந்த வழக்கில் ப சிதம்பரம் ஜாமீன் கோரிய மனுவும் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது புவி ஆய்வுக்கான கார்டோ சாப் த்ரீ செயற்கைக்கோளுடன் பி எஸ் எல் சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் ஐ இஸ்ரோ இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது இதனுடன் வணிக அடிப்படையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த பதிமூன்று சிறு செயற்கைக்கோள்களும் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது வேரியம் வேதிப்பொருள் கலந்த பட்டாசுகள் விதித்த தடையை தளர்த்தி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறைந்த அளவில் வேரியத்தை பயன்படுத்தி தற்போது தயாரிக்கப்படும் பசுமை பட்டாசுகளால் முப்பது சதவிகிதம் மாசு குறைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த அறிக்கையை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டார் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் அம்சங்கள் இல்லாததால் மூன்றாம் பாலினத்தவர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிவா வலியுறுத்தியுள்ளார் அதனை தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அவர் மாநிலங்களவையில் கோரியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஐ பி எல் தொடரில் தோனியின் செயல்பாட்டை பொறுத்தே இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை அணியில் அவர் இடம்பெறுவாரா என தெரிய வரும் என்று தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி தெரிவித்திருக்கிறார் தோனியின் ஃபார்முக்கு மற்ற விக்கெட் கீப்பர்கள் சவாலாக இருக்கிறார்களா என பார்க்க வேண்டும் என்றும் ரவி சாஸ்திரி கூறியிருக்கிறார் ஏ ஆ
திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி கொள்ளை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான முருகன் தனக்கு நிறைய திறமைகள் உள்ளதாகவும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவேன் என்றும் கூறியுள்ளார் பெங்களூருவில் போலீஸ் காவல் முடிந்த நிலையில் முருகனை அழைத்து வந்த தமிழக போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி திருச்சி சிறையில் அடைத்தனர் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி மற்றும் நெல்லை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் கடலூர் நாகை தஞ்சை திருவாரூர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதிமுகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் உறுப்பினராக உள்ளதாக ஈரோடு எம்பி கணேசமூர்த்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தேர்தல்களில் கூட்டணி கட்சி சின்னத்தில் போட்டியிட தடை கோரி ரவி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் கணேசமூர்த்தி இவ்வாறு பதிலளித்துள்ளார் தமிழக அரசை பற்றியும் அமைச்சர்களை பற்றியும் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கிண்டல் செய்து பேசி விரும்புவது விரும்பத்தகாத ஒன்று என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார் குருமூர்த்தி மீது வழக்கு தொடர்வது பற்றி துணை முதலமைச்சர் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடல் மார்க்கமாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்கும் வகையில் கன்னியாகுமரி கடலோரப் பகுதிகளில் தீவிரவாத தடுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சந்தேகப்படும்படியான படகுகளை வழிமறித்து விசாரித்தும் கண்காணித்தும் ஒத்திகை நடைபெற்றது அரசு பள்ளி மாணவர்களின் ஆங்கில பேச்சுத் திறனை வளர்க்க சிறப்பு பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது மாணவர்களின் ஆங்கில பேச்சுத் திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு சில அறிவுறுத்தல்களையும் பள்ளிக் கல்வித்துறை வழங்கியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட ஆறு அம்ச கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் மூதாட்டி படுகாயமடைந்தார் சிலிண்டர் வெடித்ததில் ஐந்தாம் தளத்தின் மேற்கூரை தூக்கி வீசப்பட்டு அருகில் உள்ள வீடுகள் மீதும் சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீதும் விழுந்தது இதில் சிலருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது தமிழர்களுக்கு கொலை குற்றவாளியாக ராஜீவ்காந்தி இருப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரன் பிறந்த நாள் விழாவில் பேசிய அவர் காங்கிரசாருக்கு வேண்டுமானால் ராஜீவ்காந்தி முன்னாள் பிரதமராக இருக்கலாம் என கூறினார் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலின் நவ கோபுரங்கள் வண்ண மின் விளக்குகளால் ஜொலிக்கிறது கார்த்திகை தீப திருவிழா வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சட்ட தினத்தை ஒட்டி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஒளிர்ந்தது இதனிடையே சட்டப்பேரவை முன்பு உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் ஒரு புனித நூல் என்று புகழாரம் சுற்றியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள நூற்று கோடி மக்களுக்கும் தலை வணங்குவதாக தெரிவித்தார் இந்திய அரசியல் சாசன அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்டதன் எழுபதாவது ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் கூட்டுக்கூட்டம் நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற கூட்டுக்கூட்டத்தை புறக்கணித்து அம்பேத்கர் சிலை முன்பு எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பிரதமர் மோடி அரசியல் சாசனத்தை பாராட்டியதை கிண்டல் செய்யும் வகையில் சொல் ஒன்றாகவும் செயல் வேறாகவும் உள்ளதாக விமர்சித்தார் தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் தற்காலிக ஓட்டுநர் இயக்கிய அரசு பேருந்து மோடி விபத்தில் இளம்பெண் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தார் பொதுமக்கள் அரசு பேருந்து மீதும் தற்காலிக ஓட்டுநர் மீதும் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தினர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள சாத்புரா புலிகள் காப்பகத்தில் ஒற்றை புலியுடன் சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி எடுக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது திறந்தவெளி ஜீப்பில் ஆபத்தை உணராமல் சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர் நாடு முழுவதும் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாளர்களுக்கு கூட கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் சத்தீஸ்கர் குஜராத் மகாராஷ்டிர மாநிலங்களில் தான் மருத்துவமனைகளில் கழிப்பறை வசதி மிகவும் குறைவாக இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பீகாரில் ஆற்றங்கரையில் கட்டப்பட்டிருந்த கோவில் தண்ணீரில் உடைந்து விழுந்தது அண்மையில் பெய்த மழையால் வலுவிழந்து கிடந்த நதிக்கரையில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் பத்து வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபரை பொதுமக்களை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் போக்ஸ்கோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வீரபத்ரையாவை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஜம்ஷெட்பூரில் கொள்ளையர்கள் என கருதி இரண்டு பேர் மீது பொதுமக்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்தவர்களை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டத்தில் சீர்காழி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது மாலை வானம் மேகமூட்டமாக காணப்பட்ட நிலையில் சாரலாக தொடங்கிய மழை பின்பு கனமழையாக மாறியது 
சென்னை பூந்தமல்லி அருகே கோவிலின் பூட்டை உடைத்து நகை மற்றும் உண்டியலில் இருந்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் நாகை அருகே உள்ள வெற்றாற்றை கடப்பதற்கான தற்காலிக மரப்பாலம் வெள்ள நீரில் உடைந்து போனதால் கிராம மக்கள் மார்பளவு தண்ணீரில் ஆபத்தான முறையில் ஆற்றை கடைக்கின்றனர் இதுகுறித்து புகார் மனு அளித்தும் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள சத்துரகிரி மகாலிங்கம் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது ஓடைகளில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் கோவிலுக்கு செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே எண்ணூற்று முப்பது கிராம் எடையுடன் வீட்டில் பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு அரசு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து காப்பாற்றியுள்ளனர் எண்பத்தி ஒரு நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது குழந்தை ஒரு கிலோ நூற்று அறுபது கிராம் எடையுடன் உள்ளது கமுதி அருகே உயிரிழந்த கோவில் காளையை ஊர் மக்கள் இணைந்து கண்ணீர் மல்க அடக்கம் செய்தனர் தாரை தப்பட்டை ஒயிலாட்டம் என ஊர்வலமாக சென்று காளையின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது திருச்சி மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கஞ்சா செடிகள் வளர்த்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த இடத்தில் இருந்த கஞ்சா செடிகள் ஜே சிபி இயந்திரத்தை கொண்டு அகற்றப்பட்டது தடை செய்யப்பட்ட சீன ஆமைகளை இந்தியாவிற்கு கடத்தி வந்த நபர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது ஆமைகளும் சீனாவிற்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திருப்பூர் இரண்டு மூதாட்டிகள் தங்களது இறுதிச் சடங்கிற்காக சேர்த்து வைத்திருந்த நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிழந்தவை என்று தற்போதே தெரியவந்ததால் அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சகோதரிகளான அந்த மூதாட்டிகளிடம் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக மகன்கள் அந்த பணத்தை கேட்டபோது மதிப்பிழந்த ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் என்று அவர்கள் கொடுத்துள்ளனர் விபத்தில் காயமடைந்த விவசாயிக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட மரந்தாங்கி மருத்துவமனையில் பிணவரை ஊழியர் தையல் போட்ட காட்சிகள் வெளியாகி இருக்கிறது இதுகுறித்து உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தலைமை மருத்துவர் தெரிவித்துள்ளார் பேரிடர் காலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் படகு உள்ளிட்ட சாதனங்கள் சரிவர இயங்குகின்றனவா என்பது குறித்து புதுக்கோட்டையில் தீயணைப்பு மற்றும் காவல்துறையினர் இணைந்து ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை புதுகுளத்தில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் பலர் பங்கேற்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் உள்ள சத்துணவு மையத்தில் ஐந்து அடி நீளமுள்ள பாம்பு புகுந்தது இதை கண்ட சத்துணவு அமைப்பாளர் சத்துணவு மையத்தில் இருந்து பதினைந்து குழந்தைகளையும் பத்திரமாக வெளியேற்றினார் தீயணைப்புத் துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி பாம்பை மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்ட இரண்டு டன் வாழைப்பழங்கள் செயற்கை வண்ணம் பூசப்பட்ட இருநூற்று ஐம்பது கிலோ பச்சை பட்டாணி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது விதி மீறலில் ஈடுபட்ட கடைகளுக்கு சீல் வைத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஐரோப்பாவின் பால்கன் வளைகுடா நாடுகளான அல்பேனியாவில் ஆறு புள்ளி நான்கு என்ற ரிக்டர் அளவிலும் போஸ்னியாவில் ஐந்து புள்ளி நான்கு என்ற அளவிலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இதில் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்று ஐம்பதற்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றனர் அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி உயிரியல் பூங்காவில் புதிதாக பிறந்த ஒட்டகச் சிவிங்கியை பார்வையாளர்கள் காண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பிறந்து இரண்டு நாட்களே ஆன இந்த ஒட்டச் சிவிங்கியின் பாலினத்தை கண்டறிந்த பிறகு அதற்கு பூங்கா ஊழியர்கள் பெயர் சூட்ட உள்ளனர் அமெரிக்காவின் கொலரடோ மாகாணத்தில் பனிப்புயல் காரணமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதனால் ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன பனிப்புயல் மேலும் வலுபெறும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் இரு ஹெலிகாப்டர்கள் மோதிய விபத்தில் பன்னிரண்டு பிரான்ஸ் விமானப்படை வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளுடனான சண்டையின் போது இந்த விபத்து நேரிட்டதாக பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள சாண்டா பார்பரா பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயை அணைக்க வீரர்கள் கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் இதனால் சுற்றுவட்டாரா பகுதிகளில் குடியிருப்புகளில் உள்ள மக்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அல் பக்தாதியை பிடிப்பதற்கு உதவியாக இருந்த அமெரிக்க ராணுவத்தைச் சேர்ந்த மோப்பநாயை அதிபர் டிரம்ப் கௌரவப்படுத்தினார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருக்கும் டிரம்ப் அமெரிக்கன் ஹீரோ என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமை தளபதியின் பதவி காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகள் நீட்டித்து பிரதமர் இம்ரான்கான் வெளியிட்ட அரசாணையை அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது அதற்கான அதிகாரம் அதிபருக்கு மட்டுமே இருப்பதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க அரசு இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு எடுத்ததை கண்டித்து பாலஸ்தீனர்கள் சர்ச்சைக்குரிய மேற்கு தரை பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது
இஸ்ரேல் ராணுவம் காசா பகுதியில் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இந்த வாரத்தில் இரண்டாவது முறையாக இஸ்ரேல் ராணுவம் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் இதுவரை முப்பத்தி நான்கு பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் வட மாநிலங்களில் உற்பத்தி சரிவு தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக முட்டை விலை உயரும் என்று தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு தெரிவித்திருக்கிறது நாமக்கல்லில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி மூன்று ரூபாய் தொன்னூற்றி இரண்டு காசுகளாக இருந்த ஒரு முட்டையின் விலை தற்போது நான்கு ரூபாய் பதினைந்து காசுகளாக உயர்ந்துள்ளது ஜிஎஸ்டி செலுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் குழுக்கள் மூலமாக பரிசு வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய நிதியமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது அதிகாரிகள் மட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த திட்டம் குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் ஆலோசனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பொருளாதார மந்தம் காரணமாக ஓக்ஸ் வேகன் இந்தியா நிறுவனம் மகாராஷ்டிராவின் சகானில் உள்ள தொழிற்சாலையில் ஆறு முதல் ஏழு வாரங்களுக்கு உற்பத்தியை நிறுத்துவதாக அறிவித்திருக்கிறது மேலும் ஆமியோ செடான் மாடல் கார் இனி இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படாது என அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கிகளில் முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன்கள் வாராக்கடன்களாக அதிகரித்து வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வாராக்கடன்கள் உள்ளன என்று நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சென்னை ஸ்ரீபெரும்புதூரில் மூடப்பட்டுள்ள நோக்கியா ஆலையை அதன் அருகில் இயங்கிய பின்லாந்தை சேர்ந்த செல்காம்ப் நிறுவனம் கையகப்படுத்தி இருக்கிறது இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பற்ற பாக்கெட் உணவு விற்பனையில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது இங்கு விற்கப்படும் பாக்கெட் உணவுகளில் பனிரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீத உணவுகள் பாதுகாப்பானதாக இல்லை தமிழகத்தை தொடர்ந்து அசாம் ஜார்க்கண்ட் மேற்குவங்கம் ஒடிசா மாநிலங்கள் உள்ளன லண்டன் நகரில் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காததாக கூறி ஊபர் கார் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஓலா நிறுவனம் லண்டனில் தனது சேவையை தொடங்குவதற்கான பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது டிவிஎஸ் நிறுவனம் புதிய அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி போர் வி மற்றும் ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் போர் வி மாடல் இருசக்கர வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இவை பி எஸ் சிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி டிஸ்க் பிரேக் பைக்கின் விலை ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் என்றும் ஆர்டிஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் மாதத்தில் கடல் உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்து ஐயாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயாக உள்ளது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடல் உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் இறால்களின் பங்கு சராசரியாக ஐம்பது சதவீதமாக உள்ளது ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு சலுகை வழங்கி ஊக்குவிக்க ரிசர்வ் வங்கி பரிசீலனை செய்து வருகிறது வாராக்கடனில் சிக்கியுள்ள நிறுவனங்களுக்கு மேலும் கடன் வழங்கி பாதையில் இருக்கும் பணிகளை முடிக்க ஒத்துழைப்பது குறித்து ஆர்பிஐ ஆராய்ந்து வருகிறது இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் பங்கு மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது ஏ த்ரீ டுவெண்டி நியோ விமானங்களில் பயன்படுத்தும் இன்ஜின்களின் மாற்றம் செய்யாவிடில் சேவை நிறுத்தப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் வீழ்ச்சியடைந்து வருகின்றன வணிகர்கள் உரிமங்களை ஆன்லைன் மூலமாக புதுப்பிக்கலாம் என்று தொழிலாளர் நலத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது தொழிலாளர் நலத்துறையில் ஆன்லைன் விண்ணப்பம் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளதால் வணிகர்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களாக விளங்கியவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் மோகன்லால் ரகுமான் பாகியராஜ் ஜாக்கி ஷ்ராப் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் நடிகர் சங்கத்திற்கு சிறப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதை கண்டித்து தொடரப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு அதிகாரியாக கீதா நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து நடிகர் சங்கம் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது மலையாள முன்னணி நடிகர் பகத் ஃபாசில் ஐம்பத்தி ஏழு வயது முதியவர் மற்றும் இருபத்தி ஏழு வயது இளைஞர் என இரட்டை வீடங்களில் நடிக்க புதிய திரைப்படத்தில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் பகத் ஃபாசிலின் முந்தைய வெற்றி திரைப்படமான டேக் ஆஃப் ஐ இயக்கிய மகேஷ் நாராயணன் இந்த திரைப்படத்தை இயக்குகிறார் தமிழகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருப்பவர்களில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தினர் பெற்றோர் உறவுகளுக்குள் திருமணம் செய்தவர்கள் என்பது மத்திய அரசின் ஆய்வு முடிவு மூலமாக தெரிய வந்துள்ளது இந்த பட்டியலில் தமிழகம் இரண்டாம் இடத்திலும் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு விழுக்காட்டுடன் அருணாச்சல பிரதேசம் முதலிடத்திலும் உள்ளது லிபியாவிலிருந்து இத்தாலி நோக்கி அகதிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு கடலில் கவிழ்ந்தது கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை மீட்ட இத்தாலி கடற்படை அது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யவுள்ள ஏழு இருக்கைகள் கொண்ட எஸ்யூவி காருக்கு கிராவிட்டி சென்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது மகேந்திரா இன்னோவ
இத்துடன் விறுவிறு நூறு செய்திகள் நிறைவடைகின்றன